का दिन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक खास दिन था क्योंकि इस दिन भारत की बेटी इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली थी हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की जिन्होंने अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के स्पेस शटल कोलंबिया प्रोग्राम के एस 87 मिशन में सफलता पूर्वक अंतरिक्ष का सफर करके दुनिया भर में भारत और अमेरिका का नाम रोशन किया इसके बाद 16 जनवरी 2003 के दिन वो अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी लेकिन एक फरवरी को जब वो अपना मिशन कंप्लीट करके धरती पर वापस लौट रही थी तभी एक भयानक हादसे में क्रू मेंबर्स के साथ चलकर मौत हो गई थी ये दुनिया के इतिहास का सबसे मनहूस दिन था इसके बारे में सोचकर आज भी स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो साथियों आज के इस वीडियो को लाइक करो या ना करो लेकिन इस लाइक तो मत करे क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा का वो अंतिम वीडियो जिसमें उन्होंने साल उन्नीस के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल के साथ बातचीत की थी तो इस खास बातचीत को पूरा जरूर देखेगा मिनिस्टर गुजराल फ्रॉम इंडिया कैन यू हेयर मी Yes, Mr. Gujral. I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of person like you, who has done such a pioneering work, and particularly the women and youth of India, a great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space, long distance. And therefore, when I talk to you, I feel I am talking to a person who is representing India in the space now. My all good wishes to you. Thank you, sir. Uh, very much. Uh, those are very kind words. You know, Kalpana, I do not know if you remember. There is a saying by one of our poets, who is very well known in the subcontinent, Tikbal. He said, "This, sitaron se aage jahan aur bhi hain. There are worlds beyond stars, and now you have seen them. How do you feel about them?" Uh, it's a very special feeling, uh, and really out here, the night sky. When you look at it, it what you are saying does become very literal. It's uh, a dome of a dark sky, and stars everywhere, and the earth. Uh, Last time, covered with thunderstorms here and there, with uh, some small sprays of lightning. And every once in a while, city lights see the clouds, and it uh, is very much like a storybook. And the crew that I'm working with out here, all of us work so well together, and it's such an honor and privilege to be able to share this very special mission with them. You know, it's a wonderful feeling that. Uh Your journey has expanded the frontiers of science and technology, and also at the same time, you have built another new and very formidable and strong bridge between India and America. So I'm very glad that I am, uh, if you say so, I'm able to do that. And in orbit, Kalpana, how do you feel without weight, weightlessness? Is it very difficult experience? As you can tell, right now we are uh, doing a burn, and things are just moving all over. I was uh, just moving things out of my way with my legs. Actually, it's uh, not very difficult at all. You get very used to it very fast. Um, so to go from one place to another. Always end up telling yourself, take it easy. Don't try to do very fast because otherwise you are just tumbling all over. So gently is the way to go. It must be very interesting to sit with colleagues and friends in the same 
weightlessness. It is a very interesting experience and friendship that you have formed now. That's very true, sir. Um, on our crew, uh, we have people from very different backgrounds, and we bring a lot of different uh, cultures together, and it's just a lot of fun. Uh, it was fun while we trained together and now in space, too. I don't know if from your uh, satellite you can see some other Indian satellites also, which are also in the space projecting Indian television program to every home. And yes, sir, I am aware of that. Yes, but uh, you know, we are also, our scientists and our technologists are sharing the same experience of space. They have not gone themselves to space like you, but they have sent quite a few satellites. And, uh, yes, sir, yeah, I knew about that uh, when I was going to school back in Karnal, or I should say in Chandigarh in India. And then also after I came here, uh, I've been following that in the news out here. And I want to extract a promise from you that when you come back to the Earth, please come to India with all your friends in the satellite and also your whole family. The whole crew would love to come, and that would be an honor. You will be most welcome guest of the Indian people and the government. They all take so much pride in you and excited about you that when you come and meet them, they'll be extremely delighted, and you must come. So, yes, we will surely come, and like I said, that's definitely an honor. And if I may just uh, take a second, I'd like to introduce uh, my crew members to you. And first of all, I'm going to bring the pilot on board. His name is Steve Lindsay. And uh, Steve and I trained together in the class that I came in. Thank you very much, but also kindly c convey my invitation to your fellow travelers who are in space with you, the captain and everybody else. Sure, sir. Uh, please and tell them that this is a very warm and hearty invitation to all of you. I will pass that up, sir. And you know, uh, uh, Kalpana, the, you come originally, your family came from Karnal. And it was in that area where a famous poet Kalidas was there, who wrote that famous song about swim of the swan. Yes, and I know about that, and that's a very special thing. And you are that swan now swimming in the space. That does sound good. And thank you very much. Once again, my feeling of thanks to you for all that you have performed. You have made all of us proud of you. Thank you, sir. Thank you very much. Uh, thank you for calling us on the orbiter. And if you would just take a second, uh, a couple of days ago, we taped a view of uh, Himalayas from the orbiter, and I'll downlink it to you for a minute or so, and we can be talking while that's happening. तो दोस्तों ये थे इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बीच हुई बातचीत के कुछ खास लम्हे जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी खास जगह बनाई क्योंकि कल्पना चावला वो पहली भारतीय बेटी थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन किया था एस्ट्रोनॉट बनने से पहले कल्पना की अर्ली लाइफ की बात करें तो कल्पना का जन्म 17 मार्च उन्नीस को हरियाणा के एक छोटे से जिले करनाल में हुआ था उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की थी जिसके बाद साल 1976 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त कल्पना चावला भारत की पहली वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी थी जिसके बाद साल उन्नीस में कल्पना अमेरिका पढ़ने के लिए गई थी जहाँ उन्होंने साल उन्नीस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी 
इस दौरान उन्हें जिन पियरे हैरिसन से प्यार हुआ था और उन्नीस में दोनों ने शादी कर ली थी फिर उन्नीस में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पी की पढ़ाई पूरी की और नासा एमिस रिसोर्स सेंटर में काम करना शुरू किया जिसके बाद कल्पना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उन्नीस में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ली जिसके बाद नासा ने उन्नीस में उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के पंद्रहवें समूह में शामिल किया था और उन्नीस में कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ कल्पना की बातचीत की फुटेज अभी आपने देखी थी इस मिशन की सफलता के बाद ही उन्हें 2001 में एस 107 मिशन के लिए चुना गया था और वो जनवरी 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई लेकिन एक फरवरी 2003 के दिन धरती पर वापसी के वक्त हुए भयानक हादसे में उनके क्यू की जान चली गई और ये दुनिया के इतिहास का सबसे मनहूस दिन था जिसके बारे में सोचकर आज भी स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ ही साथ